Hello, Matt Tosias! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang Matt ay mas pinadadali at mas minamahal. Hello din po sa inyo mga magulang na kasama ng inyong mga anak na nanonood nito kung nandyan po kayo. At hinihiling ko po na sana kung meron po kayong libreng oras na ma-share po itong video na ito sa iba, sa iba pang mga nanay. Kasi alam ko po yung mga anak ninyo baka hindi pa sila marunong mag-share ng videos. Eh, sana, sa, ay, sh, sorry po. Eh, sana ma-share nyo din po sa iba para naman po uh, maraming makinabang ng mga information na ibinibigay ko po dito sa video na to. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako. Okay, so for today's video, ang pag-uusapan natin ay subtraction of fractions. Now, subtraction of fractions is similar or katulad din nung procedure kung paano tayo mag-add ng fractions. Ang pinagkaiba nga lang dito, nagsasubtract tayo. But the procedures are the same. Pareho lang yung mga steps. Okay, so let's have here. Subtraction of similar fractions. Like addition of fractions, pwede mo lang siyang i-add. Diba sa addition, pwede mo lang siyang i-add pag similar sila. Dito, sorry, dito sa subtraction, pwede mo lang silang i-subtract kapag similar din sila. So, step number one, make sure that you have like fractions or similar fractions. Now, here in our given, we have 7 over 8 minus 3 over 8. So, we make sure pareho ba sila ng denominator? Obviously, this is 8, this is 8. They are the same. Pareho sila. Then, subtract the numerators. Isa-subtract daw natin yung numerator. So, sila lang yung sinasubtract talaga natin. 7 minus 3 is a 4. Write the difference over the denominator. So, dito daw sa taas ng denominator or dun sa taas ng ating vinculum. Napanood nyo ba yung part 1 ng ating uh, fraction? Kung hindi pa, panoorin nyo muna para yung mga terms na babanggitin ko ay alam ninyo. Kasi na-discuss ko siya sa part 1 to 3. So, we have here, eto yung vinculum, nasa taas siya. And then, we copy... The denominator, kung ano yung denominator, siya pa rin yung gagamitin natin. And then, we write the answer in its simplest form. Now, we check. Ito bang 4 over 8 in simplest na form na? Hindi pa. So, kung kayo ay natapos nyo yung addition natin, alam nyo na dapat ito ay naka-simplest na form na. O, lagi ko naman sinasabi, basta we deal with fraction, dapat laging nasa simplest form. Ano ang simplest form ng 4 over 8? Meron din tayong discussion dito tungkol sa kung paano mag-simplify ng fraction or mag-lowest term. Ang ginagamit ko at gusto ko ding ipagamit sa inyo ay yung ladder method kasi mas madali itong dito mag-simplify what happened. Okay, so we write here yung 4 over 8, una yung numerator and then denominator. Ano yung pwede nating i-divide kay 4 at 8? So, pwede tayong mag-divide ng 2, pwede tayong mag-divide ng 4, pero piliin na natin yung 4 para mas mabilis. Okay, so since sa 4 ang pang -di divide natin, so we divide it by 4. Okay, gumagalaw siya. Bakit? Iusog ko lang dito ha. And then... Wait a minute. So, we have here 4. Okay. 4 divided by 4 is 1. 8 divided by 4 is 2. So, meron pa bang pwedeng pang-divide or number na pwedeng mag-divide kay 1 and 2? Wala na. Kasi ang pwede lang mag-divide sa kanila ay 1. So, our lowest term for this fraction is 1 half. So, ang final answer nitong 7 over 8 minus 3 over 8 is 1 half. Okay? So, let's try. Or, let's try it. So, 4 minus a 5, I no, 4 over 5 minus 3 over 5. Na-excite si ma'am, ha? So, titingnan natin yung denominator. Pareho ba sila? So, the same sila. So, since the same sila, ima-minus lang natin yung numerator natin. 4 minus 3, 1. And then, we copy the denominator 5. 
So, that's it. This is 1 over 5. Naka-reduce na ba siya? Lowest term na ba siya? Lowest term na. So, ganun lang siya kadali kapag similar fractions. Okay, now look at number 2. We have here a whole number. So, yun muna ang ating i-operate. I-minus muna natin. 6 minus 3 is 3. Okay? Since, alam ko naman na nakikita nyo na similar sila, we can now subtract. 8 minus 3 is 5 over 10. Pero looking at this one, hindi pa siya simplified. Tama? Hindi pa siya lowest term. So, kailangan natin siyang i-lowest term. Now, ipapakita ko paano siya i-lowest term. Yung iba, kaya nang madetermine kasi magaling na. Kung baga, makita pa lang nila yung fractions, alam na nila. Pero yung iba, hindi pa rin naman kaya. So, okay lang yun. Pwede ka pa rin mag-solution. Okay, para sure ka, pero kung kaya na, very good. So, we have here 5 and 10. Anong pwedeng number na pwedeng i-divide ko kay 5 and 10? Pareho silang divisible. Or parehong divisible yung number na yon dito kay 5 and 10. We have a 5. 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. Now, we have here 1 half. Meron pa ba? Wala na. So, the final answer here is 3 and 1 half. Okay, naiintindihan ba? Mag-comment ha kung medyo mabilis magsalita si ma'am. Para next time nagagawa ako ng video ay babagalan ko kung paano ako magsalita. Okay, now we have here 7 and 5 over 8 minus 3 over 8. Since wala naman tayong whole number dito, so 7, 7 pa rin siya. Okay, since pareho naman yung denominator, we can subtract the numerator. So, this is copy kasi 8 siya. 5 minus 3 is 2. So, we have here 7 and 2, 8. Pero, tingnan natin ang fraction natin. 2 over 8 can still be simplified. Pwede pa siyang i-lowest term. So, i-lowest term natin using the ladder method. So, 2 over 8. So, 2 and 8. Anong number ang pwedeng i-divide? Ipang-divide kay 2 and 8. We have 2. 2 divided by 2 is 1. 8 divided by 2 is a 4. So, meron pa ba? Simplified na ba yung 1 over 4? Yes. So, our answer here is a 7 and 1 over 4. That's how you do subtraction of the similar fractions. Okay, let's have naman subtraction of the similar fractions. So, the steps are, make sure to get the LCD first. Dahil magkaiba sila ng denominator, you have to get the LCD first. Kailangan makuha muna yung LCD. Hindi pwedeng mag-subtract ng diretso. Ha? Unlike similar fractions. Next. Write the equivalent fraction based on the LCD to make it similar fractions. So, magre-rename tayo ng fraction based dun sa LCD, niya, sa LCD niya. Sorry. And then, subtract the numerators dahil pareho na sila ng denominator because of the LCD. We can subtract. And then, write the difference over the denominator sa taas ng denominator isusulat. And then, write the answer in its simplest form. Sorry, busog si ma'am. Kakakain lang. Okay, now let's have 5 over 12 minus 1 over 3. So, uh, inaasahan ko na napanood nyo na yung hack natin sa pagkuha ng LCD. Kasi kung hindi nyo pa napapanood yun, medyo mga nga pa kayong kumuha ng LCD. Ngayon, kung hindi nyo pa napapanood yun, pause muna kayo dito. Tigilan nyo muna to, pumunta muna kayo dun sa LCD para ma-master nyo kung paano kumuha ng LCD. Now, paano ba siya? Ang isa dun sa mga hack na yun, iti-check mo kung yung bigger denominator kaya siyang i-divide ng smaller denominator. Pag kaya, ibig sabihin, is this, is this, sorry, <laughs> ibig sabihin, ang LCD natin ay yung bigger denominator. Okay, naintindihan ba? Sige, tingnan natin, 12 divided by 3 is 4. Ibig sabihin, pwedeng i-divide ni 3 si 12. Okay, ibig sabihin si 3, factor ni 12. Kaya kunin natin si 12. So, we have here 12. And then, 12. etong 12 na to, yan ay magiging denominator nung pareho. Okay, isinulat ko na lang siya sa isang vinculum, sa isang sa ilalim ng isang fraction bar. 
Okay, and then we have to divide this LCD by this one and then by this one. Saka natin multiply dun sa numerator, ha? Okay, tingnan natin. 12 divided by 12. Ilan? 1 times 5, 5. Nakita ba? Eto, i-divide ko dito and then ita times ko dito. Eto, i-divide ko dito and then ita times ko dito. Okay? Minus 12 divided by 3 is how many? 4 times 1 is 4. And then we subtract. Oh, 5 minus 4 is 1 over 12. Ayan na. Ang galing. Okay? Oh, next. Ito naman, number 2. So, we have here 2 and 4 over 5 minus 3 over 4. Kailangan natin kunin ang LCD. Yung 2, copy lang siya kasi wala ka namang isa. Subtract na another whole number sa kanya. So, i-copy lang natin siya. Hindi siya mababawasan. Over 5 and 4, anong LCD niya? Sabi ko, di ba? Kung kayang i-divide ng maliit na number, yung malaki, yung malaki yung uh, LCD. Pero kaya ba? Hindi, di madi-divide kasi meron kang sobra. Hindi siya sakto. Now, pag dinimes to natin to, kasi meron pa tayo yung hack number 2, pag itinimes to daw natin siya at kaya nang i-divide, ibig sabihin, yung product na yun, yun yung LCD. Tignan natin, 5 times 2 ang sagot 10. 10 divided by 4, sakto ba? Wala bang remainder? Hindi. So, hindi din pwede yung hack number 2 natin. So, we, so we go to hack number 3, yung mumultiply natin sila. So, 5 times 4, ilan? That will be 20. Erase ko lang to para hindi kayo malito, ha? Okay, erase and then erase. So, 5 times 4 ulit is 20. So, 20 to. And then, same procedure, divide kay denominator times kay numerator. Divide kay denominator times kay numerator. So, 20 divided by 5, how many? 4 times 4, 16. Okay. Minus 20 divided by 4, 5 times 3, how many? 15. Okay. And then we can subtract. Copy the whole number. So, 2. 16 minus 15 is 1. Copy the denominator, 20. Okay. Very good. Diba? Ang bilis na. Basta marunong ka na ng addition, mad madali lang na rin, madali na rin ang subtraction kasi halos pareho lang naman ng procedure. Okay? So, let's have this one na. 7 and 3 over 4 minus 5 and 3 over 6. So, we have there 7 minus 5 is 2. Now, anong LCD ng 4 at 6? So, tingnan natin. Madi-divide ba ng walang remainder ni 4 si 6? Hindi pwede. Pag tinimes 2 ko ba si 6? Anong sagot niya? 12. Yung 12 ba kayang i-divide ni 4 ng walang remainder? Kaya. Kaya ang LCD natin ngayon ay 12. Okay? And then divide times. And then divide times. Denominator, numerator lang yung tinutukoy ko dito ha? So, 12 divided by 4 is 3 times 3, 9. Minus 12 divided by 6, how many? 2 times 3, 6. Okay, and then we subtract. Dito, we have here 2. And then 9 minus 6 is 3 over 12. Now, tingnan nyo, 3 over 12. Naka lowest term na ba to? Hindi pa. Kaya, kung yan ang magiging sagot nyo, ay nako mali yan. Kasi dapat laging nakasimple sa form. Ano ngayon ang lowest term ni 3 and then 12? So, isip kayo, anong number ang pwede mong i-divide kay 3 at 12? So, 3 yun. 3 divided by 3 is 1. 12 divided by 3 is 4. Meron pa bang number na pwede kong i-divide kay 1 at 4? Dapat pareho silang madi-divide nung number na yun? Wala na, kasi 1 na lang yun. So, pag ganun, lowest term na siya. So, 1 over 4, pero wag kalimutan ng whole number natin na 2. So, that's it. 
Okay, number 4. Tignan nyo yung number 4 natin. Oh. 20 minus 13 and 3 over 12. Since ito ay isang buo, ay whole number, ba? Medyo may kailangan muna tayong gawin bago tayo mag-subtract. O sige, tingnan natin ha. Itong 20 na to, kailangan i-rename natin siya based dito sa ating denominator. Magbabarrow ako dito kay 20. Si 20 magiging 19 na lang. Tapos yung yung isang binaro ko sa kanya, di ba nabawasan to ng isa, i -re rename natin based dito sa denominator na to. So, kung ano yung binigay sa inyong denominator, yun yung magiging numerator and denominator ng renaming fraction nyo. So, kung 19 ito, magkakaroon ka ng 12 over 12 dito. Kasi 12 over 12 is 1. Pag in mo kay 19, magiging 20 siya. Ngayon ulit, yung nagiging basis or yung magsasabi sa inyo kung ano yung number dito sa numerator and denominator, pag nag-rename kayo, yun yung uh, fraction or denominator ng isa-subtract nyo. Kung 4 ito, 4 over 4 ito. Kung 10 ito, 10 over 10 din ito. So, dito siya nagbe-base dun sa denom denominator ng isa-subtract ninyo. So, minus 13... And then, 3 over 12. Para, automatic, similar na sila. Wala ka ng LCD ng gagawin dyan. So, let's have it now. 19 minus 13, ilan? 6. Tama ba? Oh, so, we have here 6. And then, we subtract. 12 minus 3 is how many? 9 over 12. Pero, ito, hindi pa siya naka-lowest term. So, kailangan natin siyang i-lowest term, 9 and then 12. Divisible by 3, pwedeng ma-divide by 3. 9 divided by 3 is 3. 12 divided by 3 is 4. Okay? So, wala na. Ito na ang huli. Wala nang choice, kundi 3 fourths na. Kasi simplified version na siya, lowest term na siya. So, 6 and 3 fourths. Eto, ngayon yung number 4. Sige nga, itry pa natin. O, 15 minus 3 over 5. So, itong 15, kailangan nating i-rename. Kaya, magiging 14 na lang siya. Pero, dahil 5 ang denominator nitong isa subtract natin sa kanya, 5 over 5 ito. Para, similar na sila. Minus 3 over 5. Since, wala tayong isa subtract sa whole number, 14 na lang siya. 5 minus 3. 2 over 5. So, 2 over 5, lowest term na. Ito na ang ating answer. Ngayon, kung nagustuhan mo itong video na ito, wag nyo pong ipagkait sa akin ang inyong like. Mag-comment po kayo ng kahit ano dyan. Ma-appreciate ko po ng sobra-sobra. Kaya, please mag-comment po kayo at i-share nyo to. Huwag nyo pong kalimutan i-share. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Mga mamis, pakipindot po. At ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Ngayon, bago ito matapos, mga bata, kung naintindihan ang ating diniscuss, sagutan ito, ilagay sa comment section ang sagot at titingnan natin kung tama ang sagot ninyo. Let's spread the love of math. Thank you and bye!